ఈ రోజు షూషి చేయడానికి కావాల్సిన ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం అంతకుని ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి క్యూకుంబర్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అవ కాడో అండ్ ఇది వచ్చేసి శామన్ ఫిష్ అండ్ ఇది వచ్చేసి క్రాబ్ మీట్ అనమాట ఇది ఇమిటేషన్ ఇది నిజం క్రాబ్ కాదు బట్ దానిలాగే ఉంది ఒక క్రాబ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సీవీడ్ ఇది మన ఇండియాలో ఏమంటారు తెలుగు కానీ ఇది మాత్రం జపనీస్ ఫుడ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి టూ నా ఫిష్ అండ్ ఇది వచ్చేసి క్రీమ్ అనమాట సో ఇవన్నీ ఇలా ఉన్నాయి దీనికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏముందంటే సో ఇప్పుడు చూస్తుంది రైస్ అనమాట సో ఏషియన్ కంట్రీస్లో రైస్ తినడం చాలా చాలా కామన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ షూషి దాంట్లో కూడా ఇది మామూలు మనలాగా వాడే ఒక జాస్మిన్ రైస్ బాస్మతి రైస్ కాదు ఇది ఏంటంటే స్టిక్కీ రైస్ అనమాట ఇక స్టిక్కీ రైస్ని వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ విధంగా యూజ్ చేసే ఒక చాప్ స్టిక్స్తో తింటారు అనమాట స్టార్టింగ్లో అయితే చాలా కష్టం అయింది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈజీ అయింది సో ఈరోజు ఏంటంటే ఈ యొక్క షూషిని తయారు చేస్తాం ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడున్న టూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట యాక్చువల్గా జపనీస్ వాళ్ళు అయితే ఇవన్నీ యూజ్ చేయరు వాళ్ళకి చేతులతో చేయగలరు కానీ మనం ఈ విధంగా కొత్తగా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా సామాగ్రి అనేది యూజ్ చేసాం అనమాట సో మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఇక షుషి ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం హలో హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో ఈరోజు వీడియోలోనే ఏంటంటే చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట ఏంటంటే ఒక అమెరికాలో ఫుడ్ కాకుండా ఇండియాలో ఫుడ్ కాకుండా జపనీస్లో సూషి అనే ఒక ఫుడ్ ఉంటుంది అనమాట దానిని కొనుక్కోవడానికి అని మేమైతే ఇప్పుడైతే ఒక ఫుడ్ ల్యాండ్ అనే ఒక స్టోర్కి అయితే వెళ్ళాం అక్కడ కావాల్సిన క్రీమ్ చీజ్ కుంబర్ కావాల్సిన అన్ని సామాన్లు కావాల్సిన ఫిష్ అన్ని సామాన్లు అయితే కొనుక్కొని ఇంటికి అయితే వచ్చేసాం అనమాట సో ఇప్పుడు అక్కడ ఏమేమి చేస్తాం ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇంకా అంత చాలా చాలా డీటెయిల్గా చూసి మీరు ఈ వీడియో చూసి మీ ఇంట్లో చూసి చేసుకునే అంత ఈజీ అండ్ ఫన్నీగా ఈ యొక్క వీడియో అయితే ఉంటుంది మీలో కొందరే అనుకుంటారు ఈ చూసి మనకెందుకు రా బాబు ఈ చూసితో తింటే ఏముంటుంది టేస్ట్ అని కానీ బ్రో ఒక్కసారి చూసి తయారు చేసుకొని ఒక్కసారి ఆ జాపనీస్ కల్చర్ని ఆ ఇంటర్నేషనల్ కల్చర్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఈ యొక్క ఫుడ్ తిన్నామంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట పద్ధతిగా చాలా చాలా పద్ధతిగా చేయాలంటే అవ్వకపోవచ్చు కానీ మన ఇంట్లో ఉన్న సామానులతో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న వీడియోలోని మేము ఏ విధంగా చేసాం ఆ విధంగా చేసుకుంటే మాత్రం ఇక జాపనీస్ చూసి మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేనైతే ఒక్కసారి స్టార్టింగ్లో ఒక ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో తిన్నాను కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర చేసుకోవడం చాలా చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది అది కూడా లైట్ స్టార్ట్ అయ్యి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే సో ఒక కవర్ ముందే ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం అనమాట ఇక్కడ ఐలాండ్ మీద ఇప్పుడు ఒక స్టిక్కీ రైస్ని ఆ విధంగా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక నార్మల్ రైస్ యూజ్ చేస్తే అది స్టిక్కీగా ఉండదు కాబట్టి అద్దుక్కొని ఉండదు కాబట్టి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట ఏదైతే ఇక స్టిక్కీ రైస్ ఎక్కువ తినడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు ఈ యొక్క చాప్ స్టిక్స్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా ఇక చాప్ స్టిక్స్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసి ఈ విధంగా పట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకు కారణంగా వాళ్ళు ఇక స్టిక్ స్టిక్ రైస్ తినడం లాంటివి చేస్తారు సో ఇప్పుడు చూస్తుంది ఏంటంటే సీవీడ్ అనమాట ఇందాక నేను చెప్పాను కదా సో ఒక సీవీడ్ కూడా ఒక రైస్ ఫస్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఆ సీవీడ్ని కూడా పెట్టి కొంచెం దాన్ని ఆనించాలన్నమాట కొంచెం అవుతుంది లాస్ట్లో మీరు చూస్తారు కదా ఎందుకు ఈ విధంగా లేయర్స్ కింద వస్తుందో మనం తెలుస్తుంది అనమాట అతని ఇప్పుడు అక్కడ ఏ మీట్ పెడుతుందంటే అది ఒక క్రాప్ మీట్ అనమాట సో దాన్ని మనం ఇంకో క్లోజప్లో చూద్దాం ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఈ యొక్క ఇమిటేషన్ ఇది నిజంగా క్రాప్ మీట్ ఏం కాదు దాని యొక్క ఇమిటేషన్ అనమాట సో అందుకని దీన్ని చూసి పేరు ఏమంటా ఉంటే క్రాప్ చూసి సో ఇవి వీటి మీద ఏ విధంగా ప్లేస్ చేసి వాటిని ఇంకా టేస్టీగా వచ్చేలా తయారు చేస్తారు సో అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు తను ఏం పెడుతుందంటే అక్కడ కుకుంబర్ సో మనం ఇంత చూసాం కదా ఆ విధంగా ఎందుకు కట్ చేసుకుని ఇప్పుడు అర్థమైందా ఆ యొక్క కుకుంబర్ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది సో ఫస్ట్ రైస్ పెట్టాం సెకండ్ సీవీట్ పెట్టాం థర్డ్ క్రాబ్ మీట్ పెట్టాం అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఒక క్యూకుంబర్ అనమాట ఇప్పుడు క్యూకుంబర్ మీద అవకాడో మన తెలుగులోని అవకాడోని ఏమంటారో నాకైతే తెలియదు మీకు తెలిస్తే మాత్రం కామెంట్స్లో చెప్పాలి సో అవకాడో కూడా పెడతారు 
సో మనం లాస్ట్లోని తిన్నప్పుడు చాలా చాలా బాగుంటుంది కానీ తినే ముందు మనం కానీ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ సూషి అయితే చేయబోతున్నాం ఇది క్రాబ్ సూషి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది సామన్ సూషి దాని తర్వాత వచ్చేసి టూనాఫ్ సూషి అన్నమాట సో ఇప్పుడు చూస్తుంది ఏంటంటే వట్ ఈస్ దిస్ కాల్ క్రీమ్ చీజ్ సో ఇక క్రీమ్ చీజ్ కూడా పెడతారనమాట మనం అనుకుంటాం ఏంటి పచ్చిగా ఉంటాయి ఏంటి ఇవన్నీ తింటే ఎలా ఉంటుంది మనకి ఎక్కుతుందా అని కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఇంకొక కల్చర్ని అర్థం చేసుకుంటామో వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్స్ని కూడా అప్రిషియేట్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో ఈ విధంగా కంప్లీట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చూద్దాం సో తను ఎక్స్ట్రా రైస్ అనేది తను పక్కన తను ఇంకో ప్లేట్లో పెట్టేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ రైస్ అనేది తీసేసి ఈ యొక్క సీవీడ్ ఉంది కదా దాన్ని ఇప్పుడు రోల్ చేస్తాం ఆ రోల్ చేసి ఆ సూషి షేప్లో వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే చూసి మారడం జరిగింది ఫుల్ రైస్తో ఒక క్రాబ్ మీట్తో మంచిగా కవరప్ అయ్యింది అనమాట ఇది బయట ఇక్కడ హవాయిలోని సూషి ప్లేస్కి వెళ్ళి తీసుకుంటే మాత్రం ఇది ఒకటి వచ్చేసి ఫార్టీ డాలర్స్ ఉంటుంది దానిపైన కొంచెం చెసిమి సీడ్స్ తను వేస్తుంది సో వీటిని ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చూద్దాం మీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి ఇది తింటే ఎలా ఉంటుందని ఎవరైతే ఇప్పుడు వచ్చి ఇంకా తినలేదు దీనిపైన కొంచెం స్పైస్ ఉండాలి కాబట్టి స్పా చిల్లీ సాస్ ఏం కాదు సిరాచ సాస్ అంటాం సో ఇప్పుడు దాన్ని మంచిగా డిజైన్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఆ విధంగా డిజైన్ చేస్తారన్నమాట ఈ విధంగా చేస్తే ఆ తిన్నప్పుడు ఆహా అనిపిస్తుంది ఎలా అనిపిస్తుంది సే ఆహా సో అది అనమాట అలా ఆహా అనిపించేలాగా ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు తినేటప్పుడు వెల్లుల్లిపాయ కూడా పక్కన పెట్టుకుంటారు అండ్ కొంచెం సోయా సాస్ కూడా పక్కన పెట్టుకుంటారు ఈ విధంగా వాళ్ళు జపనీస్లో తినేవారు కానీ ఇప్పుడు మేము జపనీస్ ఫుడ్ ట్రై చేస్తున్నాం మీరు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ట్రై చేయండి ఒకసారి ట్రై చేస్తే తప్పలేదు కదా సో ఇప్పుడు తను ఏం చేస్తుందంటే ఒక కార్నర్స్ని తీసేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే రైస్ మంచిగా అవ్వలేదు అనమాట సో సో ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా బాగా చాలా బాగా కట్ చేయడంతో బాగా సో మనం ఇప్పుడు లోపల ఇందాకనే స్టఫింగ్ చేసాం కదా సో ఇందాక మనం స్టఫింగ్ చేసాం కదా సో దాని అద్దరిని చూడండి క్రాబ్ మీద కింబర్ అండ్ సివి అండ్ పైన ఆ అక్క సిరాచ సాస్తో చాలా అంటే చాలా చూడడానికి బాగుంది టేస్ట్ ఎలా ఉందో మాత్రం తెలియాలంటే మాత్రం మీరు వెయిట్ చేసి చూడాల్సిందే వీడియో అంతా దానిని నోట్లో పెట్టుకునే అంత సైజులోని కట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చూసాం ఒక క్రాబ్ షూషి ఏ విధంగా తయారు చేస్తారని చూసాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సేమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు క్రాబ్కి షూషికి రైస్ ఏ విధంగా పెట్టాం దాని తర్వాత క్రీమ్ చీజ్ అన్న క్యుకుంబర్ అన్న కానీ ఈసారి ఏంటంటే ఇప్పుడు చూస్తాం కదా టూనా అనమాట ఒక టూనా ఒక పచ్చి టూనా ఒక రా టూనా మీట్ అనేది అక్కడ పెట్టి ఇప్పుడు ఆ విధంగా అన్నీ ఒక క్రీమ్ చీజ్ అవన్నీ పెట్టేసి మళ్ళీ అవంతా ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు చూస్తాం సో సేమ్ ఇందాకలానే ఒక సిరాచా సాస్ స్పైసీ అనమాట ఇది 
ఎందుకంటే లోపల ఏమీ మనం సాల్ట్ పెప్పర్ ఏం స్పైసెస్ అయితే ఏమీ లేదు సో అందుకని ఇక సిరాచ సాస్ మంచి ఫ్లేవర్ వేస్తుంది సో తీసుకుంటాం సిరాచ సాస్ వేసి దాన్ని కంప్లీట్గా మంచి సైజెస్లో కట్ చేసి ఇంకో ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వచ్చేది ఏంటో సుషి చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయేది ఏంటంటే ఇక్కడ సామన్ ఫిష్ సుషి అనమాట దాన్ని సామన్ సుషి అంటారు సామాన్ చేపతో రుచి రుచిగా మారిపోయే ఈ యొక్క రెసిపీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం మళ్ళీ అప్పుడులానే రైస్ని పెట్టి మంచిగా ఫుల్ అంత స్ప్రెడ్ చేసి దానిపైన అంత ఇప్పుడు చూద్దాం నేను మళ్ళీ దీని రెసిపీ మీకు చెప్పానంటే చెప్పింది అయితే నిశాలు చెప్తారా బాబా అంటారు సో అందుకని మళ్ళీ అయితే చెప్పడం లేదు సేమ్ సేమ్ టు సేమ్ ముందు చేసిన షూషిష్ లానే ఇది కూడా ఒక ఫిష్ అయితే మారుతుంది ముందు టూనా ముందు క్రాబ్ మీట్ ఏ విధంగా పెట్టామో ఇప్పుడు ఈ యొక్క సామన్ ఫిష్ అనమాట స్కిన్ అది తీసేసి ఓన్లీ ఒక ఫ్రెష్ ఒక ఫిష్ మీట్ ఒకటి పెట్టేసి ఇప్పుడు దాని మీద కావాల్సిన అన్ని సామాన్లన్నీ పెట్టేసి దాన్ని మళ్ళీ మంచిగా రోల్ చేసి మంచిగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇంకా అసలు వీడియో ఇంకొంచెం ఎక్కువ చేయకుండా ఇంకొక వన్ మినిట్లో క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ఆ కట్ చేసే విధంగా ఉందో కూడా తెలుసుకుందాం సుషితో ఇంకో రెండు సాసెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అదేంటంటే సోయా సాస్ ఒకటి ఇంకొకటి వచ్చేసి టెరియాకి సాస్ ఇంకా సాస్తో తింటే ఇంకొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది అది ట్రై చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మనకి చప్స్టిక్కి చాలా చాలా దూర సంబంధాలు ఉన్నాయన్నమాట ఎన్నిసార్లు మంచిగా వాడాలనుకున్నా చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఎలాగైతే ఏంటి ఇప్పుడైతే తినాలి కాబట్టి వాడాల్సిందే అయ్యి సో కంప్లీట్గా సుషి చేయడం అది అయిపోయింది సో ఇంట్లో తయారు చేసిన సుషి ఫస్ట్ టైం తినడం అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం ట్రై చేయాలి క్రాబా లేకపోతే టూనానా లేకపోతే శామనా సో నేను ఫస్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ టూనా రైట్ సో ఇప్పుడు ఒక టూనా సుషీని ఈ విధంగా పట్టుకున్నా ఈ సోయా సాస్లో కొంచెంగా చూసి చాలా బాగుంది చాలా అండి చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఆ యొక్క గార్లిక్ అండ్ ఇక సోయా అండ్ ఒక క్రీమ్ చీజ్ అండ్ ఆ టూనా అసలు ఆ మీట్ అండ్ ఆ లోపల క్యూంబర్ ఎక్సలెంట్గా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయాలన్నమాట సో ఇదనమాట ఈరోజు సుషి యొక్క వీడియో మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేస్తే మాత్రం కామెంట్స్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ పోదాం ఇంటర్ దాన్ సీల్ అ